ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಆಗ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಅವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿ ಮಠರವರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ವೈಚಾರಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮುಖ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಷಯದ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬರವಣಿಗೆ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲಿನ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಬಹುದಾದ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಅತಿರಂಜನೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಬೇಡ ಟೀಕಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಉಪದೇಶ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಅರೆಬೆಂದ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಲೇಖನದಂತಿರಬಾರದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಓದುಗರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರವಣಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಿನ ಬರಹವಾದರೂ ಸರಿ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಂಯಮ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ತುಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅದು ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ ಆಗಬಾರದು ನಿಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕರಗತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಹಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳನೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಲೇಖನದಿಂದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಲೇಖನದ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ತೂಕ ನೀವು ಬರೆದ ಲೇಖನದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಪ್ಯಾರಾ ಲೇಖನ ರೆಡಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಗ್ಗಿ ಹೋದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬರಹಗಾರ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಾಳಜಿ ತುಡಿತ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ಈ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ನೀವು ಓದುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಬರಹದ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಕರ ಎನಿಸ
ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ ಅಂಥವರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೀರಾ ಅವಸರ ಅಥವಾ ತೀರಾ ತಡ ಅವೆರಡೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಆಯಾ ದಿನವೇ ವರದಿ ಕಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಲೇಖನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ವಸಾಹ ಬರಗಾರರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರು ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಗಲು ಬಿಡುವುದೆಂದರೆ ಅಣ್ಣನ್ನ ಮಾಗಲು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಮೇಜನ ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೇನೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಲೇಖನ ಮಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಓದುಗರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನಡುನಡುವೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮೊದಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಬೇಕಾದೀತು ಕ್ರಮೇಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಳಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲುಗಳಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತಂತೆ ನಾವು ಕಳಿಸುವ ಲೇಖನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಅವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚುರುಕಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಕರ್ಷಕರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚುರುಕಾದ ಇಂಟ್ರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೂರಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟಂ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಲೇಖನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಉದ್ದನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ಯಾರಗಳು ನೆರಸವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬರಗಾರರ ಲೇಖನಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಳವರೆಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪೆನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸುನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯದ ಕೊರತೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿದೆ ಅನೇಕರು ಬರಹದ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಳಿಗೆಗಳಂತೆ ಡಾಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳಷ್ಟೇ ಲೇಖನದ ವಸ್ತುವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಸರಕು ನೀಡಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಬರಹದ ವಸ್ತು ಹೊಸತಾಗಿದ್ದರೆ ಲೇಖನ ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದಂತೆಯೇ ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು ಅವುಗಳ ಶೋಧ ಬರಹಗಾರನ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ತಟ್ಟನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅನನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕೀತು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೇಖನವು ಮೂಡಿಬಂದೀತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬರಹಗಾರರೆದುರಿನ ದೊ
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖನ ಶುಷ್ಕ ರಸ ತುಂಬಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸವರು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಡವೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬರಹಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇತರೆಡೆ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಹಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಎಷ್ಟೇ ಚುಟುಕಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಓದುಗ ತೃಪ್ತ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಓದಿದವರ ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಗೂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕವೇ ಆಸಕ್ತಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದರೆ ಓದುಗರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರ ಗುರುತಿಸುವಂತಾದರೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಗೆಲುವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಒಡನಾಟ ಮಾತುಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜವೆ ಹುದುಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟನೆ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಈ ಕಣಜ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಸು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಹೊಗಳುವ ಮತ್ತು ಟೀಕಿಸುವ ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಲೇಖನ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ನೇರ ನೇರ ಹೊಗಳುವ ಬದಲು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೆ ಲೇಖನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ನಂದನವನದ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಲೇಖನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ವಸ್ತುವಿನ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಟೀಕಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸೂತ್ರ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೇವಲ ಟೀಕೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು